Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. On this auspicious occasion of initiation, při této příznivé příležitosti, kdy budeme dávat zasvěcení, for my talk, it will mostly consist of reading a letter. Se moje rozprava bude hlavně skládat z toho, že budu číst jeden dopis. By someone who's about to cease to exist by that name. <laughs> Od někoho, kdo už před pod tím daným jménem přestane existovat. Yeah. Bhaktin Vlasta. Je to Bhaktin Vlasta. I got this mail last night. Včera večer jsem dostal tenhle mail. And I'm sure after you hear it, you'll agree that it's worth sharing. Which is why I'm going to read it now. Že až to uslyšíte, tak budete souhlasit, že stojí za to se s tím tohle pozdílet. I'll read the whole letter and then you can read it all. Maharaj přečte ten dopis v angličtině a pak ho přečtu v češtině. So please be a bit patient if you don't follow English. Takže kdo nerozumíte anglicky, mějte prosím strpení teď. Dear Guru Maharaj, please accept my dandavats at your lotus feet. All glory to Srila Prabhupada. I'm thinking about how to start this letter, what may be mentioned and what not. Suddenly, I would like to write so much to you. Often I remember how I came first time in contact with Srila Prabhupada's books and how amazing it was what I found there. Never before have I read something like this, heard anything like this, something so intriguing and so interesting. The first books I read were Life Comes from Life and The Scientific Basis of Krishna Consciousness. I got these books from friends. The content simply stunned me. Even I could hardly spell the name of the author. I wanted to know more through the books and I searched for contacts with devotees. But the year these books were first published somewhat confused me and I thought devotees to be probably some sect which could already as well have perished. The titles of the books I found thereafter sounded exotic but very elevated to me. I noted the other books mentioned, but in the library I found only the Bhagavad Gita. I borrowed it immediately, eagerly absorbing each single word, even though I couldn't really understand it. I realized I would have to return that book, but I wanted to have it so I could read it and study it at any time. I searched the bookshops, but I couldn't find this book anywhere. I couldn't understand how such an amazing book is so hard to get. Finally, after one year, I met a devotee on the street who sold this kind of book. How is it possible that such a book was unknown to so many? Each word was so precious. And the author obviously knew what he commented on. For the first time I got to know of God and the, that he is not at all that disturbed old man in heaven. But what caught my attention the most was the information that Krishna sent to the sincere soul, a bona fide spiritual master. And you, Guru Maharaj, were the first sannyasi whom I met on Krishnuvdur farm. I was even allowed to have your darshan. The only thing I had at that time were some nuts. And I hope to please you somewhat with this small gift. But you were so kind and received everything with such interest that all my misgivings disappeared. I thought, now Krishna sent me a real spiritual master, a disciple of Srila Prabhupada. When I was a child, I and my sister used to regularly go to a small church in the town we lived in. The priest who lectured there created a spiritual atmosphere in the way he spoke and how he related to others. He was a trustworthy man. Even getting up was not easy. I liked to listen to him every Sunday morning. After a few years, our, f our family started to go to another bigger church and the atmosphere changed. I couldn't relate to the new priest and couldn't believe his words. 
I stopped going to church altogether. That was in Slovakia, and I finally moved to the Czech Republic where I got married. I have two sons. When I was 29 years old, I had a severe accident at work, and even not knowing how beautiful Krishna's name was, I started to pray to God again. After some time, my husband found a mistress and filed for divorce. A few years later, I lost my job. At that time, I was already living on my own, and I started to read Srila Prabhupada's books. He fully confirmed that God exist, exists. He has a name and he has so many stunning qualities. From there on, I knew that whatever happened in my life wasn't an accident. I have no doubt in regards to Krishna's protection and I can be sure that contrary to humans, he will not disappoint me. It took me 20 years before I decided to accept a spiritual master. Hopefully I overcame some foolish habits and some bad karma. I found it inappropriate and unethical to dispose the karma of this sinful soul residing in this female body on the spiritual master. I am deeply grateful to you that you accepted such a sinful and unqualified soul as myself. I do not own any material possessions. Finally, even my body is not my property. The only item I can give is my heart. Your most grateful servant, Bhaktin Vlasta. Hey, Guru Maharaj, přijměte nice prosím mé dandavátý volte svých nohou, všechna sláva šelovi pravupádovi. Přemýšlím o tom, jak tento dopis začít, o čem bych měla psát a o čem ne. Je toho tolik najednou, co bych vám chtěla říct. Často vzpomínám, jak jsem poprvé přišla do styku s knihami šelovi pravupády a jak úžasné věci jsem tam našla. Nikdy předtím jsem nic takového nečetla. A nic takového jsem ani neslyšela, něco tak zvláštního a zajímavého. První knížky, se kterými jsem se setkala, byly Život pochází ze života a vědecký základ vědomí Kryšny. Dostala jsem je od přátel a ten obsah mě úplně ohromil. Ani jsem nedokázala vyslovit jméno autora, chtěla jsem vidět z těch knížek ještě něco víc a hledala jsem kontakty na oddané, ale zmátl mě rok, ve kterém ty knížky byly vydané a myslela jsem si, že oddaní budou možná nějaká sekta, která už mezi tím zanikla. Tituly knih, které jsem tam četla, zněly exoticky, ale velice vznešeně mi zněly. A všimla jsem si, že se tam píše o dalších knihách, ale v knihovně jsem našla jenom Bhagavad Gítu. Hned jsem si ji půjčila, dychtivě jsem hltala každé jedno slovo, i když jsem tomu ne, vlastně nerozuměla. A uvědomila jsem si, že tu knihu budu muset vrátit, ale přitom jsem ji chtěla mít, abych mohla číst a studovat ji kdykoliv. Tak jsem ji hledala v obchodech, v knihkupectvích, ale nikde jsem ji nenašla. Nechápala jsem, jak taková úžasná knížka může být tak těžko k sehnání. Nakonec po roce jsem potkala na ulici nějakého oddaného, který takovéto knihy prodával. Jak je možné, že taková kniha je pro tolik lidí neznáma? Každé slovo tam je tak cené a autor očividně ví, o čem mluví. Poprvé jsem se dozvěděla, jak se Bůh jmenuje, že není jenom rozčílený stařec na nebesích. Ale co zaujalo mou pozornost nejvíc, byla ta informace, že Krishna posílá upřímným duším pravého duchovního učitele. A Výguru Maráči jste byl první sanyasi, kterého jsem potkala na farmě Krišnu v dvůr a dokonce se mohla mít až daršan. Jediné, co jsem měla sebou, bylo několik pár ořechů, tak jsem doufala, že tímhle malým darem vás můžu nějak potěšit a vy jste byl tak laskavý, že jste to přijal s velikým zájmem a všechny mé obavy se vytratily. A tak jsem si říkala, teď mi Krišna poslal pravého duchovního učitele, žáka šli pravopády. Když jsem byla dítě, se sestrou jsme pravidelně chodili do malého kostela v městě, kde jsme žili. Kněz, který tam promlouval, vytvářel tím, jak mluvil a jak se vztahoval k ostatním duchovní atmosféru, byl to důvěryhodný člověk. Ani nebylo snadné pro mě brzy z ráno vstávat, ale ráda jsem ho chodila každou neděli ráno poslouchat. 
Jenže za pár let se naše rodina začala vydávat do jiného většího kostela a celá atmosféra se změnila, už jsem k novému knězi se nemohla vztahovat, ani jsem nevěřila tomu, co říkal, takže jsem úplně přestala do kostela chodit. To bylo na Slovensku, nakonec jsem se přestěhovala do České republiky, kde jsem se vdala, mám dva syny a když mě bylo 29 let, tak jsem měla těžký úraz v práci a i když ani jsem nevěděla, jak krásné je Krišnovo jméno, ale začala jsem se modlit, zase modlit k Bohu. Po nějakém čase si můj manžel našel nějakou paní, požádal o rozvod a několik let na to jsem přišla o práci a v tu dobu už jsem žila sama a začala číst knížky Šly pro upády. On plně potvrzuje, že Bůh existuje, má své jméno a má mnoho úžasných vlastností. A tak od té chvíle jsem věděla, že cokoliv se v mém životě stalo, tak to nebyla náhoda nebo nešťastná náhoda. Nemám žádné pochyby ohledně Krišnovy ochrany a jsem si jistá, že na rozdíl od lidí mě Krišna nesklame. Trvalo mi 20 let, než jsem se rozhodla přijmout duchovního učitele. Doufám, že jsem překonala své hloupé zvyky a špatnou karmu. Přišlo by mi nesprávné a neetické zbavovat se své karmy, předávat karmu téhle hříšné duše, sídlící v ženském těle duchovnímu učiteli. Tak jsem vám velice vděčná, že jste přijel tuto hříšnou a nekvalifikovanou duši, jako jsem já. Nemám žádné hmotné vlastnictví, nakonec ani mé tělo není mým vlastnictvím a jediné, co můžu dát, je moje srdce. Vaše vděčná služebnice Bhaktín Vlasta. We can understand from this that even in this very dark, desperate time in human civilization, there are sincere people looking for Krishna. Z toho chápeme, že i v téhle temné, zoufalé době a stavu, jakém se nachází lidské civilizace, jsou tady pořád upřímné duše, které hledají Krishnu. This is the story in brief of one life. Tak tohle je stručně popsaný příběh jednoho života. Of how one person has come to Krishna. Jak jeden člověk přišel ke Krishnovi. And everyone who comes to Krishna there's a great story behind it. A každý, kdo přichází ke Krishnovi, má svůj velký příběh. We don't even see it all. To ani všechno nevidíme. It in other lives. To začalo už v jiných životech. We're books. My tady šíříme knihy. There are sincere people. There are sincere people. We don't know where they are. A jsou tady někde mezi námi upřímní lidé, a my nevíme, kde jsou. We see in this case that the initial books she got were not she didn't purchase them herself. Tady vidíme na tomhle příkladě, že první knížka, kterou dostala, to si ani sama nekoupila. That was the case with me also. To byl i můj případ. The first book I read of Shila Prabhupada, I didn't buy it, I found it in someone's house. První knížka Shila Prabhupada, kterou jsem četl, jsem si nekoupil, ale našel jsem ji u někoho doma. Now these books will find their way to who they are meant for. Ty knížky si najdou svou cestu k tomu pro koho jsou určené. Actually they are meant for everyone. Oni jsou ve skutečnosti určené pro každého. But some people are more ready for the message. Ale někteří lidé jsou víc připravení na jejich poselství. And you don't know, they may take it and they may not be interested, but 20 years later they may read it or someone else may read it. A takže my nevíme, oni si to vezmou do ruky a nebude je to zajímat, ale třeba za deset let se v nich ten zájem probudí nebo někoho jiného to bude zajímat. A to probudí něco, co zatím dříme v srdci. Even from a previous birth. Možná i z dřívějšího života. Some people are attracted to Krishna consciousness and others not much. 
Některé lidi vědomí Krišny přitahuje a jiné moc ne. Those who are attracted, we can understand in a previous life they had some touch with Krishna consciousness. A ty, kdo ho přitahuje vědomí Krišny, tak u nich můžeme vědět, že už s ním přišli do styku někdy v minulém životě. That is the general case. Tak je to obvykle. It's not expected that anyone in the western world could or it wasn't expected that anyone in the western world could take to Krishna consciousness. Vůbec se neočekávalo, že by kdokoliv v západním světě se chtěl připojit k vědomí Krišny. Ale Šila Prabhupáda měl tu víru, že Čítaná Mahaprabhu předpověděl, že vědomí Krišny se rozšíří po celém světě. Takže určitě teda po celém světě musí být lidi, kteří se budou zajímat o vědomí Krišny. A s touto vírou Šila Prabhupáda jel do západního světa a kázal vědomí Krišny. Šlo to neviděl teoreticky, že každá živá bytost je duchovní duše. And that every spirit soul is an eternal servant of Krishna. Že každá duchovní duše je věčný služebník Krishny. Uh, he had firm conviction in this. On o tom byl plně přesvědčený. His policy was that if you see a, even a tiny spark of Krishna consciousness, fan it. A jeho přístup byl, když vidíme někde jenom malou jiskřičku vědomí Krishny, tak ji budeme rozdmíchávat. Fan it and it can become a great fire. Rozdmíchávat, až se z ní rozhoří velký oheň. So anyone's slight interest, even though they don't know what they're doing. Takže i když někdo má nepatrný zájem a ani neví, co vlastně dělá. Jak vidíme na začátku, některé lidi přitahovalo zpívání Hare Krishna mantry. Takže Prabhupada je zapojil do zpívání Hare Krishna. Oni sice nevědí, co to je, But they like to chant. Ale líbí se jim zpívat. Shila Prabhupada engaged them in chanting. Tak Shila Prabhupada je zapojoval do zpívání. He found people they liked his cooking. A pak jim chutnalo jak vařil. Of course Shila Prabhupada wasn't cooking just food. It was Krishna prasadam. Samozřejmě Prabhupada nevařil obyčejné jídlo, ale bylo to Krishna prasadam. Imbued with all the, the rich ingredients. Plné těch nejbohatších složek. When you want to cook very attractive prasadam, you put lots of rich ingredients. Když chceme vařit přitažlivé prasadam, tak tam dáváme bohaté potraviny. Lots of ghee. Spoustu ghee. Cream. Smetanu. Srila Prabhupada put in the very rich ingredient of his deep love for Krishna. A Srila Prabhupada tam dal tu velice bohatou složku své hluboké lásky ke Krišnovi. And people came for the food and they got more than they could imagine. Lidi přicházeli na jídlo, ale dostávali víc, než si dovedli představit. The way to a man's heart is through his stomach. Is an English saying? It's probably there in your languages also. Jako se říká, láska prochází žaludkem. Srila so Prabhupada gave the holy names. He gave Krishna Prasad. Dával svatá jména, dával Krishna Prasadam. And even though Srila Prabhupada was so busy, In so many activities for preaching, he never stopped his book translation work. His book translation work. Yeah. A i když měl Šila Prabhupada spoustu zaměstnání ohledně svých kazatelských činností, tak nikdy nepřestal s překládáním. In the very early days of the movement and continuing as the movement 
picked up. Už v těch raných dobách, kdy se hnutí začínalo rodit. The, the Hare Krishna explosion days for the say approximately 1966 to 1970. V době exploze Hare Krishna, což bylo od roku 67 do roku 1970. So a, apart from new centers being open, so many devotees joining. A i když se otvírala nová střediska, připojovalo mnoho odaných. Srila Prabhupada published in this time the, uh, the teachings of Lord Chaitanya, Nectar of Devotion, Krishna book. Tak v, te, v těchto letech Srila Prabhupada vydal učení pána Chaitanya nebo Zlatého Avatara, uh, Nektar oddanosti, Krishna knížku. And uh, the, the Second canto of Bhagavatam was coming out in individual chapters were published as small books. A druhý zpěv Srimad Bhagavatamu vycházel po jednotlivých kapitolách jako v malých knížkách. And he had his disciple was Hayagriva especially would take transcripts from Srila Prabhupada's talks, edit them and make them into books. A měl vedl své žáky k tomu specificky Hayagrivu, aby se vždycky ujal těch přepisů jeho namluvených nahrávek a zeditoval je a potom připravil protisk. So we have so many books like Raja Vidya, the King of Knowledge. Takže se vydala knížka Raja Vidya, král poznání. The perfection of yoga. Dokonalost jogi. Krishna consciousness, the topmost yoga system. Vědomí Krishny, nejvyšší jogový systém. On the way to Krishna. Na cestě ke Krishna. Elevation to Krishna consciousness a dosažení vědomí Krishny. Krishna consciousness the matchless gift. Krishna vědomí Krishny ten nedocenitelný dar. Maybe you translated many of these books into Czech. Yeah, <laughs> most probably. Yeah. So these were all being produced in that early period. So many books Srila Prabhupada emphasized so much. Tak tohle to se vydávalo už v těch raných dobách. Srila Prabhupada na to kladl velký důraz. On giving spiritual knowledge na to, aby se dávalo duchovní poznání. And then it widely, all over the world. A potom do široka rozdávalo, rozšiřovalo po celém světě. In all languages. Ve všech jazycích. That is the, uh, the transcendental loving network of the Panchatattva catches everyone, one way or another. Takže to je transcendentální lásky plná síť Panchatattvy, která chytí každého. Give them a book. Dáme knížku. Give them some prasadam. Dáme prasadam. Harinam sankirtan chanting. Spívání na Harinam sankirtanu. Somehow or other, everyone should at least somehow come in contact with Krishna before they die, before they lose this human birth. Každý by měl nějakým způsobem přijít aspoň do styku s vědomím Krishna dřív, než opustí tohle lidské tělo. And that will give them at the very least a start in the next life. A to jim při nejmenším dá základ do dalšího života. And some will read and look for more. A někteří budou číst a budou to přijímat. And come and surrender to Krishna. A přijdou a odezdají se Krišnovi. And then that's their journey. Back to Godhead. A tím se vydají na cestě zpátky k Bohu. So we have few devotees today making their journey back to Godhead, booking their ticket. <laughs> tak dnes tady máme několik odaných, kteří si koupili svoji letenku na cestu nebo jízdenku na cestu zpátky k Bohu. One good thing we, we myself and Bhakti Raghav Maharaj we're talking about the benefits of this Community for Krishna consciousness. My jsme tady mluvili s Bhakti Raghavou Maharajem o prospěšnosti těchto Krišny si vědomých komunit. And one thing that just came to my mind now that neither of us mentioned is that you can't go anywhere from here. <laughs> Jedno, co mě napadá, o čem jsme nemluvili, že odsud nemůžete nikam odejít. There are no movie houses. Nemáte žádná kina. There are no pubs. Nejsou tady hospody. There are no sport stadiums. Nejsou tady žádná sportoviště. The only place to go is to come to the temple. A jediné kam můžete jít je do chrámu. 
But there's one place you can go from here. A pak je ještě jedno místo, kam můžete odsud odejít. This is a launching pad for going back home, back to Godhead. Tohle to je taková startovací čára pro cestu zpátky k Bohu. Everyone here is expected to go back to Godhead. Od každého, kdo je tady, se očekává, že půjde zpátky k Bohu. No more hanging round in this material world. Že už se nebudeme potloukat tady v hmotném světě. So congratulations to all of you who are making your journey. Takže vám všem blahopřeji, kdo jste na téhle své cestě. Some today are booking their ticket on the Vaikuntha Express. Někteří si dnes rezervují svou místenku do Vajkunského expresu. So take guidance and blessings from all the senior devotees here. Tak přijmejte vedení a požehnání od všech starších odaných, kteří tady jsou. Especially uh, Atma Vidya Prabhu is here. Manidar Prabhu. Tady Atma Vidya Prabhu, Manidar Prabhu. I know that Bhaktin Vlasta especially has great regard and takes guidance from Manida Prabhu. You can go like that, but it's a fact, so. <laughs> Já vím, že mnozí přijímají vedení Manida Prabhu, ale je to prostě tak. And so many, devo- so many devotees here have uh, fully dedicated themselves in Krishna's service. A mnoho oddaných tady se plně zaměstnává službou Krišnovi. Já jsem nějakým způsobem připravoval v téhle knížky v češtině. Very scrutinizing translator. Já jsem takový pečlivý puntičkář. I happen to know because <laughs> You may find even some mistake in the Sanskrit to English translation. Yeah. In the 10th canto or 11th canto yeah. and finds it out. Maharajvi, protože máme překladatelské konference, kde se diskutují různé chyby, které se dají najít i v anglických knížkách a v sanskrtu, takže já jsem jich pár nějakých způsobem. Very seriously. Takže to znamená, že přeberu tu službu vážně, říká Maharaj. Thank you. I, on behalf of Shila Prabhupad, I, to the next generation, I offer my Shri thanks Prabhupad. to all of you. Menem Shili Prabhupad a další generace tady. For all that you are doing. Za všechno, co děláš. And as all of us are aware, uh, it's over to you very soon. A jak všichni víme, už brzy to budeme mít za sebou všichni. Co myslíš? A, okay. to brzy, že, teď to, že to brzy jako se předá zase vám další. Shila Prabhupada's disciples won't be with us much longer. Žáci Shili Prabhupada už s námi nebudou žít moc dlouho. Kadamba Kanan, Swami Maharaj, was a disciple of Jay Advaita Maharaj, but He was a guru for many devotees in Czech Republic. Kadamba Kanana Swami Maharaj Jak Chayadvaiti Maharaj byl gurem mnoha žáků tady v České republice. So he left and we all have to go. Takže on odešel a my všichni budeme muset jít. And it'll be all over to all up to you. A všechno to pak bude na vás. So take it very seriously. Takže se to ujměte s velkou vážností. Something I heard yesterday from a professional in the field of public relations nowadays euphemistically called what do they call it now outreach human resource communications To jsem včera slyšel od profesionála na mezilidské vztahy nebo jak se tomu dnes říká na komunikaci a nothing in particular to do with this talk but I thought it was good to share with everyone a něco, o čem bych se rád podělil se všemi. That if you're trying to promote a product, then if people see or hear about it seven times, it sticks in their mind. That's what you told me, right? 
že on mi říkal, jakmile se snažíme prodat nějaký produkt, tak lidem to zůstane utkví v mysli, když o tom uslyší aspoň sedmkrát. So he told this to me in relation to my talking about devotees wearing Vaishnav dress. A mluvil o tom se mnou ve vztahu k tomu, jak o daní se oblékají do vajšnavských šatů. Když nás lidi výdají a kupují, jak prodáváme knížky, jak chodíme na harinám, tak jim to utkví ve vědomí. In this regard, I can relate one anecdote from the 1980s. A můžu k tomu říct jednu historku z 80. let. That myself and Atma Vidya Prabhu had been in Thailand, Bangkok for some time. Jak jsme s Atma Vidya Prabhu trávili nějaký čas v Thajsku v Bangkoku. And we had a center right in the center of Bangkok. A měli jsme středisko přímo v centru Bangkoku. So we'd often be walking around in the city center. A tak lidi tam chodili po tom centru. And uh, we went to Mayapur for the festival and for some reason we were delayed in India for a, over a month or something like that. Pak jsme odletěli na Mayapurský festival a z nějakého důvodu jsme se zdrželi v Indii víc jak měsíc. And then we went to the Thai consulate in Calcutta to get a new visa. A pak jsme se vydali na thajské velvyslanectví v Kalkatě pro nová víza. And the Thai man there said, well, where have you been? We haven't seen you. A oni hned říkali ti lidé z Thajska, kde jste byli tak dlouho, když jsme vás neviděli. All right, Hare Krishna, we'll finish this talk here. Takže tady ukončíme tuhle rozpravu. And those who are going to take initiation, please offer obeisance to Srila Prabhupada. And then on the altar to Radha Krishna, Ashtashaki, Panchatatva, Nushingadev and all other personalities there. Takže kdokoliv budete stávat za svěcení, běžte prosím dát poklony Šlovi Prabhupádovi a potom před oltářem Radha Krishna, Ashtashaki, Panchatatva, Nushingadev a všem osobnostem, které tam jsou. Then come back here and wait for your name to be called. Potom se vraťte sem a počkejte, až zazní vaše jméno. Cestou ještě můžete dát poklony Atma Vidyovi Prabhu Manidarovi. Čím víc poklon, tím lépe. A a potom přijďte sem a až zazní vaše jméno, tak dáte poklony zasvěcujícímu guruovi. If you're feeling nervous, just do a mental practice of the things you have to say, because sometimes people forget. Jestli jste nervózní, tak si procvičte ještě, co potom budete říkat, protože někteří zapomínají. All right then. So, yeah, those who are going to be initiated, you can all go and offer. Takže všichni kdo se připravujete na zasvěcení, tak můžete jít. Oh, didn't do that. Oh. Then the yagya and then Mahaprasad ki jai. After that. Is that a Czech name? No, no, here. Oh, yeah. It's a Czech name, is it? Yeah, yeah. Mm. Romnikova or Slovakian. Mm. Yeah, that's easier. There are no husbands and wives. No. no, then it won't be. Okay, first we are going to call Bhaktin Eva. První budeme volat Bhaktin Evu. Yeah, next be ready after this Bhaktin Vlesta. A další bude Bhaktin Vlasta. Vlasta. Mm. Yes. Yeah,
Hare Krishna. Please sit like this. And sit like this. Mm. Yeah. So, four principles. Four principles. No illicit sex. No meat, fish, and eggs eating. No intoxication. And no, <laughs> no gambling. And. Minimum how many rounds daily to chant? A minimum 16 rounds. All right. Daily. There's also a name given by Srila Prabhupada, is it? Does it say or not? All right. The name is Chamari Devidasi. <laughs> this is a name of one of Krishna's favorite cows. To je jedno z, jméno jedné z oblíbených Krišnových krav. Prem, prem, whatever, prem, prem. Mm. Mm. So please say. Yes. Um, žádný nedovolený sex, žádný no, hazard, žádný no illicit sex. sex. Mm. Okay, you can tell. Žádný umamně látky. Everything okay? The number of rounds? Kolik kol? Okay. This is a name given by Srila Prabhupada to one of his disciples. To je jméno, které dal Srila Prabhupada jedné své žákyni. Krodha Shamani Devidasi. Means she pacifies anger. Krodha. Krodha means anger. Shamani means one who pacifies. Just like you have shamo dhamma, shamo peacefulness. So Krodha Shamani. Did you know her? Do you know her? No, I thought you might. Takže je to ta, kdo umí ovládnout hněv. Jako šama je ovládání a, a krodha šamaní je ta, která ovládne hněv. Then back to Prem. And next will be Bhaktin Alina. How is that pronounced? It's Il- Alina. It's Alina. Maybe Ukrainian. Yeah, sounds like. No intoxication, no gambling, no meat eating, no illicit sex. Minimum how many rounds? 16 rounds daily. Jai. Prima Kanda Das. This is the name of one of Krishna's servants in Vrindavan. To je jméno jednoho z Krishnových služebníků ve Vrindavanu. Who helps Mother Yashoda dress him and decorate him in the morning. Který pomáhá Baladevovi ráno Krishnu oblékat a zdobit. Yashodě, Yashodě. Yeah, all the names I'm giving are names that Srila Prabhupada gave. I'm pretty sure that first one was also. Jsou to všechno jména, která dal šla proupat. Dear Guru Maharaj, I promise to follow four regulative principles to no meeting, no illegal sex, no gambling, no intoxication, and chant not less than 16 rounds daily. Vibhavati Devidasu. Vibhavati.
Vibhavati means bright and shining. A vibhavati znamená jasná a zářivá. Then Valeria, I can't even read. Valeria, Valeria. That's Czech or Ukrainian also. From Ukraine, living in China. Z Ukrainy a žije v Číně. Came all the way here to get initiated. A přijela až sem pro zasvěcení. Hare Krishna. Hare Krishna. Dear Guru Maharaj, I promise you follow four regular principles, no eat meat, uh, no intoxication, no gambling and no illegal sex and, chant, uh, and also chant uh, at least 16 round Maha Mantra every day. Okay, very good. There's also a name given by Srila Prabhupada. It's not the easiest to remember, but it is given by Srila Prabhupada. To jméno, které také dal Srila Prabhupada, není to snadné si ho zapamatovat. Akshuna Shakti Devi Dasi. The, the unconquered energy of the Supreme Lord. Která přemáhá energii nejvyššího pána. And also there will be initiation for Vyapi Prabhu and Rigendra Prabhu. I think just two. Oh, and Jaya, yeah, okay. Jaya. Jaya dostává druhé zasvěcení. So, Hare Krishna. Hare Krishna. And our great all-rounder Dharani Dara Prabhu will Teď to předáváme Dharani Dharavi Prabhu, který bude dělat Yagyu. Allrounder. Do you have that term? Means he, he does everything. He can yeah. do everything. He can, <laughs> he can build houses, he can cook, he can lead kirtans, he can do yeah. Yagyas, he can give classes. He, Staví domy, dobře vaří, dobře zpívá, dělá Yagyi, Dává přednášky. <laughs> yeah, well, I don't, I don't see that, but it's quite possible after this festival is over. <laughs> možná po tomhle festivalu, že budeš. I think I, uh, tomorrow the main program is going to be not Shravanam, but Sleepanam. <laughs> no, you, no, he's not going to allow it. Zítřejší hlavní hlavní program nebude šávat. Ale bude spac, spací program. Keep on pushing. It's a pushing movement. Budeme tlačit dál. Že budou chtít to tlačit dál a ne odpočívat. Yeah, you can give that to... Who we give it to? You didn't get a garland. You want to get a garland? It's a really good garland, huh? Now is the season. First class garlands. Is she here? Je tady ma, 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 ta no. Anyway. Anyway, very good garland. Thank you to all the garland makers. They don't just the garlands don't assemble themselves. Tak děkujeme všem, kdo připravovali girlandy. Ty se nedají dohromady jenom sami od sebe. You're really uh, Really very beautiful. Huh? I saw the Mataji's coming in yesterday with big handfuls of these flowers. They went and collected the flowers from the fields. 
jsem včera viděl matači, jak přicházeli s plnými nůšema těchto krásných květů, které natrhali někde na polích. 